ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக யோவான் எழுதிய நச்செய்திருந்து வாசகம் யோவான் தம் சீடரை இருவருடன் நின்று கொண்டிருந்தார் இயேசு அப்பக்கம் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார் யோவான் அவரை கூர்ந்து பார்த்து இதோ கடவுளின் செம்மறி என்றார் அந்த சீடர் இருவரும் அவர் சொன்னதை கேட்டு இயேசுவை பின்தொடர்ந்தனர் இயேசு திரும்பி பார்த்து அவர்கள் தம்மை பின்தொடர்வதை கண்டு என்ன தேடுகிறீர்கள் என்று அவர்களிடம் கேட்டார் அவர்கள் ராபி நீர் எங்கே தங்கி இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார்கள் அவர் அவர்களிடம் வந்து பாருங்கள் என்றார் அவர்களும் சென்று அவர் தங்கியிருந்த இடத்தை பார்த்தார்கள் அப்போது ஏறக்குறைய மாலை நான்கு மணி அன்று அவர்கள் அவரோடு தங்கினார்கள் யோவான் சொன்னதை கேட்டு இயேசுவை பின்தொடர்ந்த இருவருள் அந்தரியா ஒருவர் அவர் சீமோன் பெதுருவின் சகோதரர் அவர் போய் முதலில் தம் சகோதரரான சீமோனை பார்த்து மெசியாவை கண்டோம் என்றார் மெசியா என்றால் அருள் பொழிவு பெற்றவர் என்பது பொருள் பின்பு அவர் சீமோனை இயேசுவிடம் அழைத்து வந்தார் இயேசு அவரை கூர்ந்து பார்த்து நீர் யோவானனின் யோவானினின் மகன் சீமோன் இனி கேப்பா எனப்படுவாய் என்றார் கேப்பா என்றால் பாறை என்பது பொருள் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு அன்பார்ந்தவர்களே இறை மக்களே இயேசு கடவுள் நம்மளிடம் பல வகையில பேசுவார் பேசிக்கொண்டு இருக்கின்றார் ஒன்று இந்த நச்செய்தின் மூலமாக விவிலியத்தின் மூலமாக ஒன்று நம்ம ஜபிக்கும் பொழுது மற்றொன்று மற்றவர்கள் மூலமாக கடவுள் நம்மிடம் பேசுகின்றார் சில காரியங்கள் மூல மூலமாக கடவுள் நம்மிடம் பேசுகின்றார் சில சமயத்தில் விபத்தின் மூலமாக கூட இந்த இயற்கை சில காரியங்கள் இறைக்கலை நடக்குதுல அந்த காரியங்கள் மூலமாக கூட கடவுள் நம்மிடம் பேசுகின்றார் நோய் வந்துட்டால் நம்மளுக்கு அதன் மூலமாக கூட கடவுள் நம்மிடம் பேசி கொண்டிருக்கின்றார் கடவுள் கடவுள் நிறையா பேசி கொண்டிருக்கின்றார் ஆனால் நாம் செவி கொடுக்கிறோமா என்றுதான் கேள்வி என்னுடைய முதல் வாசகத்தை பார்த்தோம் என்றால் அந்த கதை ஒரு சிறப்பான கதை சாமுவேல் சாமுவேல் எழுதிட்டு போய் கேட்குறாரு அவர் கடவுளை கடவுள் பேசும் பொழுது ஐயா என்னை கூப்பிட்டீங்களா இல்லையே நான் கூப்பிடலே போய் தூங்கு திருப்பி ரெண்டாவது அதே கதை தான் ரெண்டாவது போய் போய் தூங்குயா நான் கூப்பிடலையே மூன்றாவது தடவையும் கேட்கும் பொழுது நான் கூப்பிடலே அடுத்த தடவை அந்த குரல் வந்துச்சுன்னா சொல்லு ஆண்டவரே பேசும் உன் அடியேன் கேட்கின்றேன் என்று சொல்லுன்னு சொன்னார் இந்த கதை மூன்று தடவை அவர் அவர் காதில் ஒரு குரல் வந்தது ஆனால் கேட்கறதுக்கு அவர் வந்து அந்த ஆற்றல் அந்த நேரத்தில் இல்லை எலி அவருடைய குரு அவருடன் சொல்லும் பொழுது அவருக்கு அப்புறம் தான் உணர்ந்தார் நம்மிடம் கலவ கடவுள் பல தடவை பல முறையில் பல வழியில் பேசி கொண்டிருக்கின்றார் ஆனால் கேட்கின்றோமா ஏன் தரும நம்மளால கேட்க முடியல இது கதை கேட்டிருப்பீங்க ரெண்டு காது ஒரு வாய் நம்மளுக்கு ரெண்டு காது ஒரு வாய் கொடுத்திருக்கிறார் கடவுள் ஆமா தானே அப்ப என்ன செய்யணும் காது கொடுத்து நிறைய கேட்கணும் பேசுறத அடக்கணும் சில பேர் பார்த்தீங்களா நம்ம வந்து சில பேர் பேசும் பொழுது அப்போ வியாப்பு அடைஞ்சிருவோம் ஐயோ பாருங்க அவங்க அவ்வளோ பேசுகிறாங்கன்னு அதெல்லாம் ஏமாற்றுறோம் சில பேர் பேசும் பொழுது சும்மா கவுந்துறதாதீங்க கவு சும்மா கவுந்துறாதீங்க ஐயோயோ இவங்க பாருங்க சில பேர் சும்மா வள வளன்னு பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க நிறையா பேசுவாங்க விடாமல் பேசுவாங்க ஓயாமல் பேசுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு பேசுறது தான் ஆசை இன்னும் மாதிரி நபர்களெல்லாம் ரொம்ப கவனமாக இருக்க உங்க மத்தியில் இருந்தார்களாம் வெற்றி பெற்றவர்கள் நிறைய பேர் வந்து மௌனம் சாதிக்கப்பட்டவர்கள் மௌனம் சாதித்தார்கள் 
வெற்றி பெற்றவர்கள் உலக அளவில் ரொம்ப பேச மாட்டாங்க பேசுகிற நேரத்தில் பேசணும் கம்முன்னு இருக்கிற நேரத்தில் கம்முன்னு இருக்கணும் இதெல்லாம் அப்படி இல்லை இதெல்லாம் பேசிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் அன்பார்ந்தவர்களே ரொம்ப பேசும் பொழுது இறைவன் சொல்கிற வார்த்தைகளை இந்த நிகழ்வுகள் நம்ம மத்தியில் இருக்கிறதை நம்ம கண்ணாலையும் பார்க்க தவிர விடுவோம் தவிர்த்து விடுவோம் காதால கேட்கவும் மறுத்து விடுவோம் ஏன் நம்மால் கேட்க முடியவில்லை ஏனென்றால் பேசிக்கொண்டே இருக்கின்றோம் மற்றவங்கள்ட பேசுகிறோம் இல்லாவிட்டால் ஃபோனில் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இல்லைன்னா ஃபோனை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த காலத்தில் வந்து மௌனம் ரொம்ப பேருக்கு குறவு அமைதியாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப பேர் குறவு அமைதியை கடைப்பிடிக்க கற்றுக்குவோம் சில பேருக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்கணுங்க அந்த மாதிரி ஆட்கள் இறைவனை அவங்க உணர முடியாது ஆங்கிலத்தில் பாருங்க இந்த வார்த்தை லிசன் எல் ஐ எஸ் டிஇஎன் அது திருப்பி போட்டால் எஸ் ஐ எல் இஎன்டி சைலண்ட் அந்த அந்த வார்த்தைகள் அந்த ஒவ்வொரு அல்பபெட்டும் சைலண்ட்லையும் இருக்குது லிசன்லையும் இருக்குது அப்போ ரொம்ப கேட்கும் பொழுது அமைதியாக இருக்கிறன்னு அர்த்தம் அதனால் இன்றைக்கு சாமுவேல் அவர் உணர்ந்து அவர் சிறந்த மனிதனாக ஆகினார் அன்பார்ந்தவர்களே உங்கள் வாழ்க்கையில் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இறைவனோடு உணர்ந்து அவரோடு ஐக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அமைதி ரொம்ப 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 அவசியம் பேச்சு அல்ல அதனால தான் கடவுள் நம்மளுக்கு ஒரு வாய் கொடுத்துருக்கிறார் ரெண்டு காது கொடுத்துருக்கிறாரு சில சமயத்தில் வாக்குவாதம் வரும்போது ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் அன்பார்ந்தவர்களை முதலாவது இந்த வருடத்தில் நாளைக்கு சொன்னல நம்ம வந்து தீர்மானம் எடுக்க தீர்மானம் எடுக்க வேணாம் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் நான் மாற்றி அமைக்க போகிறேன் நான் மாற்றி அமைக்க போகிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் குறவாக பேசிக்க ஆசைப்படுறேன் குறவாக பேசுவோம் கூட கேட்போம் சற்று முன்பு சொன்ன கடவுள் பல வகையில் நம்மளை பேசி நம்ம பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார் ஆனால் நான் அவருக்கு செவி கொடுக்க மாட்டேங்கின்றேன் ஒவ்வொரு நாளும் நிறைய காரியங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் அந்த செய்யணும் இது செய்யணும் அங்கே போகணும் இங்கே போகணும் அதை அடையணும் இதை அடையணும் அமைதியாக சற்று நேரம் பொறுமையாக சற்று நேரம் மௌனமாக ஒவ்வொரு நாளும் இருந்து பாருங்க அந்த மௌனத்தில் வலுமையும் வல்லமையும் இருக்கிறது இன் சைலன்ஸ் தேர் இஸ் கிரேட் பவர் பெரிய பெரிய ஞானிகள் பெரிய பெரிய குருக்கள் இயேசு நிச்சயமாக ஒவ்வொரு தடவையும் அவர் பெரிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் காரியம் செய்யும் பொழுது அவர் தனியாக போய் ஜவித்தார் என்று சொல்லியிருக்கார்கள் ஒருவேளை ஜவிக்கிறது மட்டுமல்ல அவர் தியானத்தில் இருந்தார் தந்தையோடு ஐக்கியமாக இருந்தால் அந்த தியானத்தில் அந்த அமைதியில் அவருக்கு எனர்ஜி சக்தி வருகின்றது ரொம்ப பேசுகிறவர்கள்ட சக்தி இருக்காது நம்ம நினச்சிக்கிறோம் இவங்க பேசுகிறவங்க ஐயோ அவங்க நல்ல திறமை உள்ளவங்க அவங்க வந்து நல்ல ஞானம் இருக்குது ஞானம் உள்ளவர்கள் ரொம்ப பேச மாட்டாங்க இந்த கோச டப்பா இருக்குதுல்ல கோச டப்பா சொல்லுவாங்களே அது ஒரு ரெண்டு மூணு கல்லை போடுங்க கட 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 கடன்னு கேட்கும் அந்த டப்பா நிறைஞ்சு இருந்துச்சுன்னா அதை ஆட்டி பாருங்க அந்த டப்பா சத்தமே கேட்க முடியாது நிறைந்து உள்ளவர்கள் பேச மாட்டார்கள் ரொம்ப இந்த அறக்குறை உள்ளது தான் நிறைய பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் கவனமாயிருங்க ரொம்ப கவனமாயிருங்க என்னோட நச்சு இதில் முதல் வாசகத்தில் சொல்லியிருக்கிறார் பேசும் ஆண்டவரே உம் அடியன் கேட்கின்றேன் என்று அதனால் முதலாவதாக அன்பார்ந்தவர்களே நாம் கொஞ்சம் அமைதியை இந்த வருஷம் கடைப்பிடிப்போம் அமைதியாக இருக்க கற்றுக்குவோம் நிறையா பேர் நிறையா சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு முக்கியம் அல்ல அவசியமும் இல்லை நீங்கள் எப்படி இருக்க போகிறீங்க பேசுகிறவங்களாம் அவங்களுக்கு வந்து சோறு போடுறது இல்லை காசு கொடுக்கறது இல்லை உங்கள் வாழ்க்கையில் அவங்க ஈடுபடுறதும் அல்ல அவங்க ஊரில் அளவில் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் அமைதியாக ஆண்டவரிடம் போங்க இரண்டாவது இன்றைக்கு இரண்டாவது அந்த வார்த்தை ஒரு வார்த்தை என்ன வார்த்தை அது இரண்டாவது நச்செய்தியில் இரண்டாவது வார்த்தை இல்லைங்க பரத்தன்மைக்கு 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 நீங்கள் ஈடுபடாதீர்கள் பரத்தன்மையில் நீங்கள் ஈடுபடாதீர்கள் சரிதானே பரத்தன்மை பரத்தன்மையில் நீங்கள் ஈடுபடாதீர்கள் பரத்தன்மையில் நீங்கள் ஈடுபடாதீர்கள் அதாவது 
பெரும்பாலும் நம்ம நினைவுக்கு வருது பாலியல் விபச்சாரம் பரத்தன்மை என்றால் பாலியல் விபச்சாரத்தில் ஈடுபடாதீங்கள் ஏனென்றால் இந்த உடல் ஆண்டவருடைய இறைவனுடைய ஆலயம் இப்போ சில சமயத்தில் பாலியல் நினைச்சுக்கிட்டோம் செக்ஸ் தான் நினைச்சுக்கிறோம் நாம் அதிகமாக குடிக்கும் பொழுது குடி குடி குடிக்கும் பொழுது அதுவும் ஒரு மாதிரியான விபச்சாரம் தான் அதிகமாக சிகரெட்டு பிடிக்கும் பொழுது அதுவும் ஒரு மாதிரியான விபச்சாரம் தான் அதிகமான தப்பான படங்களை பார்க்கும் பொழுது அதுவும் ஒரு மாதிரியான விபச்சாரம் தான் அதிகமாக என்னுடைய சிந்தனையை அங்கு அலை மோதுறது அதுவும் ஒரு மாதிரியானது தான் அன்பார்ந்தங்களை ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த உடலில் இந்த உடலை எப்படி பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் அதிகமாக நான் சாப்பிட்றதும் கவனம் இல்லாமல் சாப்பிட்றதும் அது ஒரு மாதிரியான பாவம் தான் அதிகமாக சோம்பலா இருக்கிறது அதுவும் ஒரு மாதிரியான பாவம் தான் இந்த மாதிரிலாம் நான் செய்து கொண்டிருந்தேன் என்றால் இந்த உடல் இந்த உடல் ஆண்டவரோட ஆலயம் என்று சொல்லும் பொழுது இது எப்படி இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது நிச்சயமாக ஆண்டவரை உணர முடியாது இரண்டாம் வாசகத்தில் இன்றைக்கு சொல்லியிருக்கின்றார் நீ உன்னுடைய ஒவ்வொரு உறுப்பும் இறைவனுக்கு சொந்தம் அப்ப நான் எப்படி இதை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றேன் தப்பாக தவறான வழியில பயன்படுத்தியிருக்கிறேன் என்றால் ஆண்டவர் உங்களிடம் பேச கஷ்டம் அவரே பேசினாலும் உங்களால் உணரவ முடியாது அதனால் அது இரண்டாவது பொருள் மறந்துடாதீங்க இந்த உடலை எப்படி பயன்படுத்துகின்றோம் தப்பான வழியில் பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தோம் என்றால் ஆலயத்தில் வந்து உக்காந்து மூணு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் ஜெயிச்சாலும் ஒன்றுமே நடக்காது இதை பக்குவமாக கண்காத்து வர வேண்டியிருக்கிறது எப்படி பேசுகின்றேன் என்ன பேசுகின்றேன் எப்படி சிந்திக்கின்றேன் எப்படி பார்க்கின்றேன் என்னத்தை செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஒவ்வொரு நாளும் குடிப்பழக்கம் உள்ளவர்கள் கவனமாக இருக்கிறீர்கள் இருங்கள் நான் ரொம்ப அசதியாக இருக்குது ஃபாதர் நான் லாரி ஓட்டுறேன் ஆண்டவரோடு இருங்க நீ பத்து மணி நேரம் ஓ நேரம் ஓடி லாரி ஓட்டினாலும் அப்படியே தம்பா கங்குன்னு இருப்பீங்க நான் வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் நான் புக பிடிக்கிறேன் என்னென்றால் டென்ஷன் ஆண்டவரோடு இருங்க இதெல்லாம் குப்பை முடியல எல்லாம் ஃபோனை பார்த்தா தான் முடியும் இதெல்லாம் செய்துகிட்டு நான் ஆலயத்தில் உட்காந்து இருக்கிறேன் இது வந்து என்ன ஒரு வேஷம் தான் ஆண்டவர் முன்னில் ஆண்பார்ந்தவர்களை இதெல்லாம் தூக்கி போடணும் உங்கள் வாழ்க்கையில் தூக்கி போட்டால் தான் நீங்கள் ஆண்டவரை உணர முடியும் அவர் பேசுறதை கேட்க முடியும் அவரோடு ஐக்கியமாக இருக்க முடியும் அவருடைய மகத்துவமான பிரசரத்தில் நான் வாழ முடியும் மூன்றாவது நச்செய்தியில் ஆண்டவரை தேடி போகிறார்கள் யோவானோடைய சீடர்கள் அவரை பின்தொடரும் பொழுது அவர் கேட்கிறார் எங்க யாரை எங்க போகிறீர்கள் என்று இயேசு திரும்பி பார்த்து அவர்களை தம்மை பின்தொடர்வதை கண்டு என்ன தேடுகிறீர்கள் என்று கேட்கின்றார் அவர்கள் சொல்றார்கள் ஆண்டவரை நீ எங்கே இருக்கிறீர்கள் என்று அவர் உடனே சொல்றாரு வந்து பாருங்கள் அன்பார்ந்தவர்களே வந்து பாருங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது வந்து தேடுங்கள் நம் யாரை எதை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு நாளும் வாட் ஆர் யூ சர்ச்சிங் ஃபார் மூன்று எஸ் ஆங்கிலத்தில் நான் சொல்லுவேன் சர்ச் ஆண்டவரை தேடுங்கள் ஆண்டவரை தேடிக்கொண்டே இருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்னத்தை தேடுறீங்க நிறைய தேடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஃபாதர் இந்த வருஷம் பண்ணணும் புது சம் புது சம்பளம் வரணும் புது கல்யாணம் பண்ணணும் அது பண்ணணும் இது பண்ணணும் படிக்கணும் பட்டந்தாரி ஆகணும் பணம் சம்பாதிக்க கூட சேர்க்கணும் வேலையில் இன்னும் கவனமாக செலுத்தணும் அதெல்லாம் தப்பே இல்லை ஆனால் ஆண்டவரை தேடிக்கொண்டிருக்கிறீர்களா ஆண்டவரை தேடுகள் என்று அவர் அழைக்கின்றார் என்னை தேடுங்கள் என்னை வந்து பாருங்கள் என்று ஆலயத்தில் உக்காந்துருக்கிறீங்க இப்பொழுது இன்னும் சில நேரங்களில் நம்ம நட்கருணையில் அந்த ஆண்டவரை நாம் அவருடைய பிரசனம் இருக்கின்றது அவரை தேடுகின்றனா அவரை வணங்குகின்றனா அவரை துதிக்கின்றனா அவருடைய வல்லமையில் நான் வாழ ஆசைப்படுகின்றேனா முதலாவது ஆலயத்துக்கு வந்துட்டு சும்மா ஒரு கடமையாக வந்துட்டு போறதுல ஒன்றுமே ஒன்று ஒரு மாற்றம் இருக்காதுங்க ஒரு மா உங்களையே கேட்டு பாருங்க இத்தனை வருஷம் நான் கோயிலுக்கு வந்து ஆலயத்துக்கு வந்து போய் கொண்டு போய் கொண்டு இருக்கின்றேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு ஒரு மாற்றங்கள் ஒரு மாற்றம் இருக்கின்றதா இந்த இதயம் வித்தியாசமாக இருக்கின்றதா நான் எவ்வளவு மகிழ் மகிழ்ச்சியோட வந்து மகிழ்ச்சி இல்லாமல் வந்திருக்கின்றேன் ஆனா மகிழ்ச்சி போயிருக்கிறதா நான் புதி புனிதம் அல்லாத அல்லாதவனா இருக்கிறேன் என் வாழ்க்கையில கொஞ்சம் அதிகமாக புனிதம் இருக்கின்றதா கொஞ்சம் ஏற்று கேட்கணும் அப்புறம் இரண்டாவது சர்ச் இரண்டாவது ஸ்டே அவரை கண்டுபிடித்து விட்டீர்கள் என்றால் அவரிடம் நீங்கள் இருப்பீர்கள் இருங்கள் அவரோடு இருங்கள் அவரோடு 
நம்ம அவரை கண்டுபிடிச்சி ஒரு மணி நேரம் அவரோட இருந்துட்டு பத்து மணி நேரம் வேற எதுலேயோ இருக்கிறோம் வேற எதுலேயோ மிதந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படியே அவர்கிட்ட இருங்க அவரோடு இருங்க சர்ச் ஃபார் ஹிம் லுக் ஃபார் ஹிம் ஒன்ஸ் யூ ஃபவுண்ட் ஹிம் அவரை தேர்ந்துட்டீங்களா அவரை தேர் தேர் தேடுதல் அந்த தேடுதலில் அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா அவரோடு இருங்கள் when you have stayed with him the next one next s share adu than pinbu avar simon yesu vidam alaithu vandar simon yesu vidam alaithu vandar avaroda sagodharar appo yesu ettagiya serappana oru oru nabar endru avar arindu avariyam yesu vidam kondu vandar unga vaalkaiyila ethana per yesu vidam kondu vandirukkireergal ethana per yesu vai arimugam padithirukkireergal arimugam padithirukkireergala குடும்பத்திலே சொல்ல முடியாம இருக்கிறவன் எப்படி நான் சொல்றது கோச்சுக்குவாங்க கணவன்ட்ட சொன்னா கோச்சுக்குவார் மனைவிட்ட சொன்னா கோச்சுக்குவாங்க சில பேர் கோயிலுக்கே வரது இல்லை நம்ம ஆலயத்துல சொல்றங்க ஒட்டு மொத்தமா நம்ம எல்லாரும் வந்தாங்களா இன்னொரு பூசை வைக்க வேண்டியிருக்கும் தமிழ்லயும் இன்னொரு பூசை இங்கிலீஷ்லயும் இன்னொரு பூசை வைக்க வைக்க வேண்டியிருக்கும் நிறைய பேர் கோயிலுக்கே வரது இல்லைங்க இப்போ குறிப்பாக இளைஞர்கள் கோயிலுக்கு வரதே இல்லை ஆங்கில பூசையில் பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப குறைவு இளைஞர்கள் இது வந்து ரொம்ப வேதனையான ஒரு ஒரு சூழ்நிலை எவ்வளோ சொல்லியும் கேட்க மாட்டாங்க ஏனென்றால் காது கொடுக்கல வாய் தான் கொடுத்து பேசி கொண்டிருக்கின்றார்கள் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஐ டோன்ட் லைக் டு ஐ டோன்ட் லைக் டு கோ டு சர்ச் ஐ ஃபவுண்ட் காட் காட் இஸ் வித் மீ நிறைய சொல்லுவாங்க கடவுள் என்னோடு இருக்கின்றார் நான் கோயிலுக்கு போக வேண்டியதில்லைன்னு கடவுள் உங்களோடு இருந்தால் உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றம் இருக்கும் பிரசா நீங்கள் வந்து பிரகாசிப்பீர்கள் அந்த பாதி பேர் பொய் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் வேற வழி இல்லையா ஏதாவது சொல்லி ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவோம் இப்படி சொல்லியாவது நம்ம நியாயப்படுத்துவோம் பொய்ய சொல்லி சொல்லி நியாயப்படுத்த முடியாதுங்க ஆண்டவர் கத்தோலிக்க திரு அவையில் ஆண்டவர் இங்கே நம்மளோடு இருக்கின்றார் என்று ஒரு விசுவாசம் இருந்தால் அந்த விசுவாசம் தான் உங்களை மாற்றும் விவிலியத்தில் பார்த்தீங்களா முழுமையாக உன்னுடைய விசுவாசம் உன்னை குணமாக்கின்றது சொல்கிறார் ஆண்டவர் உங்களிடம் அந்த விசுவாசம் இருக்கின்றதா வருவோம் இருக்க ஃப்ரீயாக இருக்கும் போது போவோம் ஃப்ரீயாக இல்லாத போது பிஸி ஐம் வெரி பிஸி அன்பார்ந்தவர்களை இதை கொஞ்சம் நினைப்போம் நம்ம இந்த நன்றிக்கு செவி கொடுப்போம் கூட காது கொடுப்போம் அவருடைய வார்த்தைக்காக வார்த்தைக்கு மற்றவர்கள் பேசும்பொழுது அவங்க இறை வார்த்தையை பற்றி பேசினார்களாம் இறைவனை பற்றி பேசினாலும் கூட காது கொடுத்து கேளுங்க வெட்டி கதை பேசினாங்களாம் அவங்கள விட்டு போய்ங்க ஆங்கிலத்தில் ஒரு வார்த்தை இருக்குது வேஸ்டாக் சக்தி கொடுக்குமா எந்த வார்த்தை எந்த உச்சரிப்பு எந்த நபர் எனக்கு சக்தி கொடுக்கிறார்களோ இறை சக்தி கொடுக்கிறார்களோ அவங்கள பிடிச்சிக்குங்க இல்லாவிட்டால் விட்டு போங்க அன்பார்ந்தவர்களை முதலாவது அதை கவனிங்க இரண்டாவது உங்கள் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ நம்ம செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த உடல் உடல் அளவில் இந்த இச்சைகளை நம்ம வந்து கடைப்பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது பாலியல் இச்சை மட்டும் அல்ல என்னுடைய சிந்தனைகள் நான் சிகரெட் குடிக்கிறேனோ நான் நான் தண்ணி குடிக்க எப்படிங்க நீங்கள் காலகாலமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு நான் காலகாலமாக தண்ணி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் கோயிலுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் மாற்றம் இல்லை எப்படிங்க ஒவ்வொரு நாளும் அன்னைக்கு ஒருத்தர் கேட்டேன் ஃபாதர் சிகரெட் பிடிச்சிட்டு இருந்தார் எவ்வளோப்பா ஒரு நாளைக்கு குடிப்பேன் குடிப்பேன் பத்து சிகரெட் குடிப்பேன் ஃபாதர் பத்து நாளைக்கு வச்சுக்குவேன் நான் சொன்னேன் ஐயா அவரை ஏ சில நான் ஏன்னா உங்கள் உடல் கெட்டு போதுங்கள பத்து குடிக்கிறத அஞ்சை குறைச்சிக்குங்க அஞ்சை குறைச்சிக்குங்க அஞ்சு அப்புறம் குறை குறைய குறைப்பு காலப்போக்கில் அப்படி போயிடும் அதே நேரத்தில் ஆண்டவரிடம் விரும்புங்க ஆண்டவரை நான் மாற வேண்டும் இந்த ஆசை என்னிடம் இருக்கிறது உம்முடைய கவசத்தில் நான் வாழ ஆசைப்படுகின்றது சொல்லிக்கிட்டே இருங்க நீங்கள் மாறுவீர்கள் மூன்றாவது அவரை தேடுங்கள் அவரை கண்டுபிடித்து விட்டீர்கள் என்றால் அந்த தேடல் முடிந்து விட்டால் அவரோடு ஊறி இருங்கள் ஸ்டே வித் ஹிம் அதில் அவரோடு இருந்தோம் என்றால் மற்றவர்களையும் ஐ வில் கிவ் த பெஸ்ட் டு அதர்ஸ் மற்றவர்களையும் அறிவீங்க ஆண்டவரை பற்றி நான் பைபிளை தூக்கிட்டு ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் போக தேவையில்லை உங்கள் வாழ்க்கையின் மூலமாக சிறப்பாக வாழும் பொழுது மக்கள் பார்ப்பாங்க இவன் உண்மையிலேயே ஒரு கிறிஸ்துவன் இவள் உண்மையிலேயே ஒரு சிறப்பான கிறிஸ்துவன் என்று அந்த அடிப்படையில் நம்முடைய வாழ்க்கையை வாழ்க்க வாழ கற்றுக்குவோம் ஆண்டவர் உங்களை தொடர்ந்து வழிநடத்துவாராக நாம் இந்த உடலை 
ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துறதுக்காக பயன்படுத்துவோம் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துறதுக்காக ஒவ்வொரு வார்த்தை உச்சரிப்பும் ஒவ்வொரு செயலும் ஒவ்வொரு சிந்தனையும் அவரை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் அவரை மகிமைப்படுத்தும் பொழுது அவருடைய ஆற்றல் அவருடைய வல்லமை அவருடைய ஆவியானவர் உங்களை நிரப்ப 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 நீங்கள் அப்படியே மலர்ந்து 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 இருப்பீர்கள் அப்படி இருக்க கற்றுக்குவோம் என்னத்தில் மலர்ந்துருக்குன்றோம் எனக்கு வந்து இந்த வருஷம் போன வருஷம் வந்து நூறாயிரம் வெள்ளி என்னுடைய பேங்க்கில் இருந்துச்சு இந்த வருஷம் இரண்டாயிரம் இரநூறாயிரம் இருக்குது அதனால நான் மலர்ந்துட்டேன்னா மலர மாட்டீங்க இன்னும் டென்ஷன் டபுளாக வந்துடும் காசு கூட இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு டென்ஷன் கூட வந்துடும் ஏன்னா இன்னொரு காடி வாங்கணும் இன்னொரு வீடு வாங்கணும் அதுக்கு இன்னொரு லோன் கட்டணும் இதுதான் வாழ்க்கையில் சாத்தியம் அதனால் அன்பார்ந்தவர்களை ஜவிங்கள் ஆண்டவரோடு இருக்க கற்றுக்குவோம் இந்த புத்தாண்டில் நம் சிறப்பாக ஆண்டவர் கொடுக்கும் அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு சாமிகள் போல பேசும் இறைவா உன்னோட அடியேன் என்று சொல்லுவோம் ஆமீன்